Hi guys, maraming nagtatanong ng difference nitong Mac na Studio Fix Complete Coverage na Cushion. Ito guys, and nitong Mac na Studio Fix na Fluid. Obviously, maraming nagsasabi na they would prefer this kasi mas marami tong laman. Pero curious pa rin sila dito. And because parehas silang nasa Studio Fix na line, some people are thinking na parehas sila. Kung titignan ninyo sa description online, Itong fluid is parang um, natural na mat, whereas ito namang cushion is soft mat or velvet mat. So, parehas silang mat pero may konti silang difference. Nakagawa na ako ng review nito and nakagawa na rin ako ng review nito. Pero today, ilalagay ko siya side by side para makita natin. Kasi minsan ang hirap tignanin pag tinitignan mo siya ng separate na video, ang hirap eh compared to pag pinagtabi mo sila. Another thing is, sabi, mas maraming laman to, yung Studio Fix Fluid. Obviously, kasi ang nakalagay dito is 30ml. And kahit tignan mo naman, 30ml and this is 12 grams. Nung tinignan ko yung conversion ng um, ml to grams, parang lumalabas na 30ml is parang parehas as 30 grams. So, correct nyo ako guys sa comment below kung mali yung pagkakaintindi ko sa conversion. So, kung tama yung pagkakaintindi ko, this is 30 grams, this is 12 grams. So, mas marami talaga to. Hindi ko na i-wear test to ha, kasi nga gumawa na ako ng separate review nilang dalawa. Today, as in talagang ilalagay ko lang siya side by side para lang makita natin pare-parehas. Okay? Hindi ko na rin ipapakita yung... yung Kung ano yung meron siya, kung ano yung meron nito. Basta ilalagay ko lang silang dalawa sa face ko. Kung gusto ninyong malaman kung anong shade ako both sides, tignan ninyo yung description box below. And at the same time, I will link yung dalawang magkaibang video nitong dalawang foundation. So dito sa right side, ilalagay ko yung Studio Fix na Fluid. And I will be using a damp na Beauty Blender. Dito naman sa my left side, i-apply ko yung cushion foundation and I will be also using a damp beauty blender. Okay, dito pa lang nakikita ko na yung difference. So, eto yung side na Studio Fix na Fluid and eto yung side na Studio Fix na Cushion. Etong Studio Fix Fluid, tignan nyo kung gano'n siya kamat. May slight na parang sheen. Pero, pag kinumpare mo siya dito, gumagano din o. Pag kinumpare mo siya dito sa cushion, di ba mas glowy siya? Magkaiba lang yung kulay sa uh, sa face ko. Medyo mas lighter ng konti tong Studio Fix na nagamit ko today. Pinaghalo ko kasi dalawang shade. Pero, mas... Actually, slightly dark siya eh, itong um, cushion. Pero, it doesn't matter. Yung, yung finish yung pinag-uusapan natin, guys. And yung coverage. Tignan nyo yung coverage nito. Both skin-like, pero mas mataas yung coverage ng fluid. Compared dito sa cushion. Or maybe because ginamitan ko ng beauty blender si cushion. Pagka ginamit mo kasi yung sponge na kasama nung cushion, mas tataas yung ano niya, yung application. Or sabihin na natin, pag gumamit ako ng brush, mas tataas. Pero today, using a beauty blender, a damp beauty blender, mas mataas na lumalabas yung coverage ni Studio Fix na fluid. So, uulitin ko guys, tignan ninyo mabuti yung difference. Mataas ng konti yung coverage, mas mat siya kahit na may konting sheen compared dito sa cushion na side. Actually, dito pa lang pwede ko nang tapusin yung video he. Eh. Pero babalikan ko kayo guys. Ito na yung dalawang foundation after ko maset ng powder. Hindi pa ako naglalagay ng finishing powder. And yung ginamit kong powder to set is walang, walang shimmer. Ito yung Huda Beauty na Easy Bake Loose Baking and Setting Powder. Meron siyang konting parang sabihin nating luminosity. Parang yung Laura Mercier. Hindi siya yung flat na matte. Pero wala siya ng shimmer. So, tignan nyo tong side <clears throat> ng Studio Fix na Fluid. Mas plakado siya. Mas tuyo siyang tignan. Mas mat siyang tignan. Pero skin-like pa rin. Itong side ng cushion, studio, studio fix na cushion, skin-like din. Parang kanina. Pero, mas balat. Tumatagos yung luminosity niya dun sa ilalim. Mas mukha tong plakado. 
mas mukha tong, although both natural, mas mukha tong natural. Ito na yung foundation guys, after malagyan ko ng finishing powder and malagyan ko ng light na makeup, ang ginamit ko na finishing powder is hindi masyadong ma-shimmer, hindi super glowy, parang tamang glow lang para makita natin yung difference. Ito yung Wet and Wild Photo Focus na Pressed Powder, ito siya. Sa unang tingin, halos walang difference. Pagpasensyahan nyo na guys kung medyo maingay ha, kasi dalawang bahay malapit sa amin yung tinitibag and yung kapitbahay namin na may mga bata. Uh, nandito sila sa labas malapit sa bintana so baka maingayan kayo so going back sa unang tingin parang parehas lang wala pa akong nilalagay na highlighters guys para highlighter para makita ninyo kung may nakikita man kayong konting luminosity galing yan dun sa foundation sa powder and also yung blush on na ginamit ko may slight na glow pero parehas lang lahat yung nilagay ko both sides so pag tinitignan ko unang tingin parehas parang hindi magkaiba. Pero, pag tititigang mabuti, mas parang plump tignan yung left side. Mas parang sabihin na nating velvety nga. Parang may konting blurring siya. Or blurred ng konti yung skin. And mas skin-like siya. Kagaya pa rin nung kanina. etong side, sa right side, uh, skin-like pa rin, pero mas matte, mas Actually, nakikita ko yung pores ko dito ng konti eh. Meron pa yung finishing powder ah, and yung ginamit kong setting powder may konting, sabihin na nating sheen or um, glow ng konti. Pero hindi shimmery ha. Dapat nadaya na niya yun eh. Pero ayan o, oh, medyo kita ko pa rin ng konti. I hope nakikita nyo guys. Ayan, I'll be still. So, mas plakado tong tignan. Both skin like, Pero mas makeup itignan tong right side. Pero, syempre, pag kinumpare mo siya sa ibang foundation, mas skin-like. Skin-like yung, yung finish nito. Nitong uh, fluid. And, nakikita nyo yung luminosity. Again, may konting glow yung blush on na ginamit ko. Pero, pag gumagalaw ako, mas malaki yung glow nitong right side. Ito na yung finish na makeup guys. Nag-spray ako nitong Mario Badesco Facial Spray with Aloe on top. And dinab ko lang ng brush. Um, wala ng additional na powder yon para lang mabawasan yung glow. Pero may glow pa rin na naiwan. Na, nadagdagan ng glow because of the spray. Pero itong right side na liquid yung ginamit, mas lumalabas na matte siya compared dito sa right side. Both skin-like, both may glow, parang skin-like na glow. Pero between these two, mas matte to. Ayan, titigan ninyong mabuti. I hope nakikita ninyo yung difference. Ito yung liquid. Ito yung cushion. Parehas silang maganda. So, malamang magtatanong kayo anong mas pipiliin ko sa dalawa. I like them both. As of the moment nga lang, mas gusto ko tong cushion na side. Kasi mas gusto ko yung lately, mas gusto ko yung glowy, mas gusto ko yung um, sabihin na nating plump tignan, pero may mga days na kakailanganin ko ng matte na finish, pero ang maganda nga dito sa may liquid, kahit na matte siya, may oil control siya, um, hindi siya yung sobrang dry tignan, kasi nga natural matte yung finish niya. And maganda yung kapit niya sa skin eh, kasi usually yung mga cushion hindi ganun kakapit, although this is MAC. Um, malamang they're formulated it uh, the same as yung yung liquid kasi nga nasa pareha silang studio fix na line studio fix na line is makapet parang long wearing parang ganon pero ayan na guys nasagot ko ba yung tanong ninyo kasi parehas ko nga silang gusto current currently nga lang mas gusto ko tong cushion pero uulitin ko may mga days na I'm still wearing this itong liquid depende sa event depende sa location and depende sa sa skin ko that day so that's it guys. I hope you learned something today, something helpful, and thank you for watching. Bye!